ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു നീതു ഇൻഡോ ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അധിക സാധനങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടെടുക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കപ്പ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പപ്പ ഫ്ലവർ കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പൗഡർ അര കപ്പ് മിൽക്ക് പാൽ തണുത്ത പാൽ കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വാനില എസൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിടുത്തും അനുസരിച്ച് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാത്രം ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഈ പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ ഇന്നിട്ടിട്ടു ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തു കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം അതായത് ഈ കൊക്കോ പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡായും എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് വരണം ഒരുപോലാണ് അപ്പം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പം കഴിവതും ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് അതിലേക്ക് ഇടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയുമോ ഇതിനകത്ത് മുട്ട ചേർക്കണ്ട മുട്ട മുട്ട ഇല്ലാത്ത കേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം കഴിക്കാൻ പക്ഷെ മുട്ട ഇല്ല എന്നുള്ളത് തൊട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്ത് പോലും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ അത്രയും നല്ലൊരു കേക്കാണ് ഇത് അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലും കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാമേ ായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാമേ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ഓയിലും കൂടെ കാണാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മധുരമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം കണ്ടൻസ് മിൽക്കിന് ഓൾറെഡി നല്ല മധുരമാണല്ലോ ഇന്നപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി യോജിച്ചു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമേ ഈ പാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് യോജിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം ഞാൻ ജഫ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഭേദേടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തു മിക്സ് ഇനി ബാക്കി മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം മൊത്തി ഒന്നിച്ച് എല്ലാം കൂടി ഇടണ്ട കാരണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇളക്കി യോജിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ ബബിൾസ് ഒന്ന് കളയാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എയർ ബബിൾസ് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് എഗ്ലസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് പ്രീ ഹീറ്റ് അവനിൽ വെക്കേണ്ടത് അത് കേക്ക് ഓരോന്നും ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരവരുടെ ഓവ ഓവനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ കേക്ക് ഓവൻ ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും ടൈം വേണം അങ്ങനെയല്ല നല്ല ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഇത്രയും ഒന്നും സമയം വേണ്ട വരത്തില്ല ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് റെഡി ആവും അപ്പം ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലുള്ള ഓവനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി വേ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിക്കോണം ഇത് റെഡി ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഓക്കെ ഇനി വേ നമുക്ക് ഇതിനെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അവൻ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കേക്ക് അവനിൽ അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ ആവി കയറുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് വന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാസിൽ ചെറിയ സ്ലിം തീ കൊടുത്ത് ഇട്ടിരുന്നാലും ഈ കേക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും കേട്ടോ പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെതേഡ് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ീഹീറ്റഡ് അവനിൽ വെച്ച് റെഡി ആക്കുക കേക്ക് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കാമേ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ കേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കേക്കിന്റെ ടെക്സ്ചർ കണ്ടോ മുട്ടയില്ലെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് സ്പോഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്ന കേക്ക് കണ്ടോ ഞാൻ നല്ല ഞെങ്ങി വന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണിത് പീസ് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് മുട്ടയില്ലെന്ന് ഇതിനകത്ത് എഗ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നേ തോന്നത്തേയില്ല അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇടാൻ മറക്കരുതേ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടൊരു കേക്ക് ആണ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓവൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓവനിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം കാരണം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓവനിലല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഇഡലി പാത്രം പോലത്തെ പാത്രത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ കാരണം കഴിയുന്നുണ്ടോ വെന്ത് പോയോ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫ്ലൈ വെച്ചേക്കുന്ന ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും സ്ലിമ്മിലിട്ടേ ചെയ്യാമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഗ്യാസിൻ്റെ പുറത്താണ് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരണമെന്ന് ഉള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന ബിഗിനേഴ്സിനോടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതറിയാവുന്നവർ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ഒക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അടുത്ത ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായി വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ